ప్రతి రోజు రకరకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ జనసేన నేతలు అలాగే కార్యకర్తలతో పాటుగా ప్రజలు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రోజుకు ఒక మాట మాట్లాడుతున్నారు అలాగే వైసీపీపై విమర్శలు చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఏ సభకి వెళ్తే అక్కడ స్థానిక నాయకుల్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు సో ప్రజల్లో వినిపిస్తున్న మాట ఏంటంటే తను వస్తే ప్రజలకు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ఏం చేయలేకపోయింది తను అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేస్తాను అన్నది ప్రజలకు చెప్పాల్సింది పోయి స్థానిక నేతలను విమర్శిస్తే ఒక రకమైన అయోమయానికి గందరగోళానికి గురవడం తప్పితే పవన్ వస్తే తమకు వనగూరే ప్రయోజనాలు ఏంటనేది జనాలకు అర్థం కాక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు అసలు పవన్ రోజుకు ఒక మాట ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ప్రశ్న ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికి అదేపల్లి శ్రీధర్ గారు వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి మనతో ఉన్నారు మాట్లాడారు శ్రీధర్ గారు నమస్తే సో శ్రీధర్ గారు చూస్తున్నాం ఆ యాత్రలో భాగంగా రోజుకు ఒక మాట మాట్లాడుతున్నారు రోజుకు ఒక ప్లేస్ కి వెళ్తున్నారు సో ఏంటంటే ఒక రకమైన గందరగోళ అంటే చూస్తున్న వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది మొన్న ఒక వ్యాఖ్య చేశారు నిన్న ఒకటి చేశారు సో అతను అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేస్తారో చెప్పకుండా వెళ్ళిన దగ్గర స్థానిక నాయకులను తిట్టడం విపరీతమైన ఆరోపణలు చేయడం తర్వాత ఒకరోజు ఏమో నా చెప్పులు పోయా అంటారు ఇంకొక రోజు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఇంకొక రోజు అక్కడ స్థానిక నేతలపై వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు అలాగే ఇంకొక రోజు వైసీపీ కంచుకోట బద్దలు కొడదాం ఈ విధంగా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే ఏం చెప్తారు మీరు అసలు జనానికి ఏం కన్వే చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే సహజంగా ఏంటంటే ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు అందరూ పొలిటికల్ లీడర్కి ఎక్కువ మాట్లాడచ్చు కొంత అందరూ సినిమా హీరో కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడచ్చు సో ఇవన్నీ క్లబ్ అయ్యి పబ్లిక్ లైఫ్లో వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఒక సినిమా నేపథ్యం ఉండి ఒక సినిమా స్టార్ అయ్యి ఉండి పొలిటికల్గా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యి ఉండి మాట్లాడుతున్నారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది మీకు ఎలా ఉందో నాకు ఉందో ఆయనకి అదే ఉంది బట్ దానికి ఒక రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి దానికి ఒక కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్పి జనరలీ ఏంటంటే కొంచెం చాలా మందికి తెలీదు అంటే సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుతూ ఉంటే అప్పుడు అందరు అన్ని పార్టీ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటే కొంచెం అసభ్యంగా అగౌరవంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొన్ని కేసులు కూడా పుట్అప్ చేశారు దాని సుప్రీం కోర్టు ఒక గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అది ఫ్రీడమ్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లోకే తీసుకోవాలి అరెస్టులు చేయకండి అని చెప్పి ఒక మళ్ళీ ఒక సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ రావడం వల్ల మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు అందరూ కూడా బట్ ఇది అంటే ప్రజలకు తెలియాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను యూజువలీ భారతదేశంలో కానీ అమెరికాలో కానీ నిజం మాట్లాడినా లేదా సత్యదూరం మాట్లాడినా అకౌంటబిలిటీ తక్కువ అంటే మన మీద కాన్సిక్వెన్సెస్ డిఫమేషన్ కేసు వేయడం అంటే భారతదేశంలో అమెరికాలో మనం ఏదైనా అసభ్యంగా అగౌరవంగా మాట్లాడి డిఫమేషన్ కేసెస్ షార్ట్ టైంలోనే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేస్తారు అది సత్య దూరం మాటలు లేదా అసభ్యంగా అగౌరవంగా మాట్లాడితే పెనాల్టీలు డ్యామేజెస్ పే చేస్తారు అక్కడ భారతదేశం చాలా టైం పడుతున్నారు జపాన్లో నిజమైనా కూడా పబ్లిక్లో మాట్లాడితే దానివల్ల ఆయన రెప్యుటేషన్ దెబ్బతింటే పెనాల్టీ వేయచ్చు డిఫమేషన్ వేయచ్చు అంటే జనరల్ ఏంటంటే ఒక ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తి గురించి మాట్లాడతాం భారతదేశంలో ఏంటంటే అతను సరిగా డబ్బులు తీసేసుకున్నాడు లేకపోతే ఏదో లూటీ చేశాడు లేకపోతే దొంగతనం చేశాడు లేకపోతే గవర్నమెంట్ వ్యవస్థను వాడుకున్నారు అని మాట్లాడుతున్నాం జనరల్గా మాట అది అవతల వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు యువతల వాళ్ళు పట్టించుకోవటం పబ్లిక్ కూడా పట్టించుకోవట్లేదు ఎవరైనా డిఫర్మేషన్ కేసు వేస్తే పది ఇరవై సంవత్సరాలు పడుతున్నది న్యూస్ పేపర్లు కొంతమంది ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నారు నెగిటివ్గా సో ఇవన్నిటికి డిఫర్మేషన్ అమెరికా అమెరికాలో ఏమో అలాంటి ఆర్టికల్స్ రాసిన అలాంటి మాట మాట్లాడితే పెనాల్టీ టైంకి ఒక షార్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ లోపల పెనాల్టీలు డ్యామేజెస్ పే చేస్తున్నారు జపాన్లో నిజమైనా కూడా మీరు అలా మాట్లాడకూడదు మీరు అలా రాయకూడదు పబ్లిక్లోకి పెనాల్టీ డ్యామేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఎంత వ్యత్యాసం ఉన్నా తెలిసింది ఇవన్నీ గ్రహించాలి ప్రజలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ఎంతవరకు మాట్లాడచ్చు ఎంతవరకు మాట్లాడకూడదు అని ఒక లిమిట్ పెట్టుకోవాలి దట్ ఇస్ వన్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే సఫిషియెంట్ పీపుల్ లేనప్పుడు సఫిషియెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హోంవర్క్ చేయనప్పుడు సఫిషియెంట్ స్ట్రెంగ్త్ లేనప్పుడు ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్కి వెళ్తాం ఎవరన్నా సరే ఇప్పుడు పది పరీక్షలు రాయాలనుకోండి బాగా చక్కగా చదువుకున్నాం అనుకోండి పది పరీక్షలు పది రోజులు రాస్తాం యూజువలీ ఏ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా బాగా చదువుతుంటే ఏ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటాం రాస్తాం వచ్చేస్తాం మేడం సరిగ్గా చదవని పిల్లలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతూ ఉంటారు సర్కాస్టిక్గా కొన్ని సినిమాల్లో చూపిస్తారు నేను మ్యాథ్స్ కోసం వస్తే ఈరోజు సైన్స్ పెట్టారు పరీక్ష అయినా రాసేసాను సో అలాంటి కోవకు చెందిన పవన్
తర్వాత ఏం మాట్లాడుతున్నారు రేపు ఏం మాట్లాడు ఇవన్నీ కూడా క్రోడీకరించుకుని మాట్లాడారు అంటే రోజు రోజుకి మారిపోతున్నాయి కదా మాటలు అంటే మీరు అన్నట్టు కన్ఫ్యూజన్ లో బాగా కన్ఫ్యూజన్ ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారు డైలాగ్ ఒకటి ఉంది విలన్లు అందరూ రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే మీరు అందులో రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన ఆయన క్వశ్చన్ చేస్తే ఆయన స్టైల్ వేయాలనుకో కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ కొట్టేస్తాను మొన్న ఆ టైప్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పది మంది ఎమ్మెల్యేలు మా ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారు కదా ఇప్పుడు నేను నన్ను అన్నా అనుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను లేకపోతే నేను తిరిగి డ్యామేజ్ చేస్తాను సో ఆ క్లారిఫికేషన్ ఆ డ్యామేజ్ లో అండ్ కన్ఫ్యూజన్ లో ఆయన ఎవరు కొడుతున్నారు ఎవరు కొట్టు కొట్టట్లేదు లేదా ఆయన ఆయన కొట్టేసుకుంటున్నారా లేదా ఆయన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కొడుతున్నారా ఆ స్టేజ్ కి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్ళారు ఎందుకంటే తన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ నైపథ్యం మనోహర్ త నాదల్ మనోహర్ నైపథ్యం ఏంటండి నాదల్ భాస్కర్ గారి నైపథ్యం ఏంటి నువ్వు క్లీన్ పాలిటిక్స్ అంటున్నావు ఎలాంటి వాళ్ళు పక్కన పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావు సో అలాంటి వ్యక్తిని పక్కన పెట్టుకుని ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో కాపులు ఎక్కువ మంది ఉంటారని మాకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు అలాంటి వ్యక్తిని పక్కన పెట్టుకుని కాపు ఎక్కువ మంది ఉన్న జన జిల్లాల్లో అతని ద్వారా రాజకీయం చేద్దాం అనుకుంటే ఇంకా అంతకంటే హాస్యాస్పదం ఏమి ఉన్నది దెన్ ఇండైరెక్ట్గా ఒక మాట అన్నారు అవునా కాదా ఐ వాస్ నాట్ టూ షూర్ బట్ ఇట్ వాస్ హిట్టింగ్ ముదగడ పద్మనాభం అంత మాట అన్నవసరం లేదు ముదగడ పద్మనాభం గారిని మా అందరికీ నాకు బాగా క్లోజ్ బట్ ఆ మాట పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముదగడ పద్మనాభం గారిని అంటే పేరు అనలేదు కదా అని అంటారు ఆయన క్లారిఫికేషన్ బట్ నాకు చేసిన నాకు ఏమిటి ఉన్నదో ముదగడ పద్మనాభం క్లారిఫై చేయడం జరిగింది నువ్వు ఇలా మాట్లాడడం సరికాదు ఈ పద్ధతులు సరికాదు అని చెప్పి ఆయన క్లారిఫై చేయడం జరిగింది నువ్వు నువ్వు వచ్చావా నువ్వు చేసావా అసలు ఏమైనా చేసావా అని కూడా క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది అంటే నేను అనేది ఏంటంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడే విధానంలో ఎవరి కోసం వెళ్తున్నావు నీ ఎజెండా ఏంటి ప్రజల కోసం వెళ్తున్నావా లేకపోతే వేరే వాళ్ళ కోసం మాట్లాడుతున్నావా లేకపోతే సొసైటీని డివైడ్ చేస్తాం మాటలేమో సొసైటీని కలిపి రాజకీయం చేద్దాం అంటారు కులాలని కలిపి రాజకీయం చేద్దాం అనుకుంటారు బట్ యూఆర్ హిట్టింగ్ ఎవరి వన్ యూఆర్ డివైడింగ్ ద సొసైటీ ఆ డివిజివ్ పాలిటిక్స్ ఏదైతే వేరే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ చేసిన రాజకీయాలే చేద్దాం అనుకుంటే షార్ట్ టర్మ్ అది ఇప్పుడు వెళ్ళిన సభ పెట్టుకున్న చోట అంటే యాత్ర జరుగుతున్న ప్రదేశాల్లో స్థానిక నేతలను తిడితే తిట్టడం వాళ్ళ మీద ఆరోపణలు చేయడం విమర్శలు చేయడం ఏదైనా కానీ వైసీపీ క్రిమినల్ కోటలు బద్దలు కొడతాం ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే అంటే ఎవరైనా కానీ అధికారంలోకి వస్తే తాము ఏం చేస్తాం ప్రజలకి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఏం చేయలేకపోతుంది మేము వస్తే ఏం చేస్తాం అన్నది జనాలు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో ఈ వీటి వల్ల అంటే నెగిటివ్ కమెంట్స్ చేసి అంటే వాళ్ళ మీద విమర్శలు చేస్తే వస్తాయి అంటారా సహజంగా ఇప్పుడు మేము పార్టీలో ఉన్నాం ట్రెషరీ బెంచ్ లో ఉన్నాం అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫస్ట్ రాష్ట్ర సీఎం గా ఉన్నారు వైసీపీ పుట్టినప్పుడు సీఎం అంటే ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఆయన సీఎం గా అయ్యారు మేము అపోజిషన్ స్టేటస్ కు వచ్చాం ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ దఫా సీఎం అయ్యారు చంద్రబాబు నాయుడు అపోజిషన్ స్టేటస్ కు వచ్చారు ఎమ్మెల్సీ కొన్ని జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన విజిటర్స్ గ్యాలరీకి వెళ్ళిపోయారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఒక రాష్ట్ర సీఎంగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవతరించి ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా నేపథ్యం వచ్చి ప్రజలు మమకారం సంపాదించుకుంటే అపోజిషన్ స్టేటస్కి వచ్చారు ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే ఆయన విజిటింగ్ గ్యాలరీకి కూడా వెళ్ళిపోయారు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మాట కొడాలి నాని కూడా హైలైట్ చేశాడు ఆ ట్రెషరీ బెంచ్లో కూర్చున్నాడు అపోజిషన్కి వచ్చి తర్వాత విజిటింగ్ గ్యాలరీకి వచ్చి రాజకీయం చేద్దాం అనుకున్నా సరికాదు అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఒక సినిమా స్టార్ ఒక పార్టీ పెట్టారు డబ్బులు ఉన్నాయి లేవని అనలేం కదా డబ్బులు ఉన్నాయి బాగానే మాట్లాడగలరు ఇన్ని ఉన్నా కూడా రెండు చోట్ల ఎందుకు ఓడిపోయారు సీరియస్గా ఈ నీ టు థింక్ అంటే ప్రజలు తప్పు అన్నారు ఇంకో బ్యూటిఫుల్ థింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్లో ఢిల్లీ నుంచి అందరూ వచ్చి నన్ను ఏదో చేసేస్తారు ప్రజలందరూ రక్షించండి సేమ్ డైలాగ్ మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు నన్ను రక్షించండి ప్రజలు అరే నువ్వు లీడర్ అవి సుపారీ గ్యాంగ్ ఇచ్చారు నాకు నన్ను ఏదో చేస్తారు అది సుపారీ గ్యాంగ్ అన్నది ఇదివరకు ఒకసారి శ్రీకాకుళం కూడా మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎంగా ఉండేటప్పుడు జనసేన నేపథ్యం నడుస్తున్నప్పుడు ఇచ్చాపురం శ్రీకా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒకసారి మాట్లాడారు వెస్ట్ గోదావరిలో చౌదరి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఇదే మాట మాట్లాడారు ఎస్ కొన్ని మాటలు మాట్లాడతారు కొంతమంది అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మాట్లాడారు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండుండొచ్చు మాట్లాడు ఉండుండొచ్చు బట్ దాని తర్వాత కోర్స్
దెన్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ తప్పు నేషనల్ ఎలక్షన్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వీళ్ళందరూ తప్పు చేశారు అన్న విధంగా మాట్లాడుతున్నారు మనకి తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో దానికి ఇమీడియట్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఫస్ట్ యూ డోంట్ సైన్ యూ ప్రొటెస్ట్ దెన్ యూ ఆస్ ఫర్ రీకౌంటింగ్ దెన్ యూ ఆస్ ఫర్ రీచెకింగ్ ఈ రెండు ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్ ఎవరైతే ఎలక్ ఎలక్ట్రల్ ఆఫీసర్ ఉంటారో అతని దగ్గర చేసుకోవచ్చు అతను మనకి కోఆపరేట్ చేయకపోయినా అతను సహకరించకపోయినా ఇమీడియట్గా ఎలక్షన్ పెటిషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు హైకోర్టులో దెన్ యూ కెన్ గివ్ ఇమీడియట్గా ఫ్యాక్స్ ఆర్ ఈమెయిల్ టు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ దట్ ఈ పని మ్యాల్ ప్రాక్టీస్ జరిగింది అని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళు రొటీన్గా వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసుకుంటారు ఇవేమి పా పాటించని జనసేన వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు సడన్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో నన్ను చీట్ చేశారు ఎలక్షన్స్లో అంటారు అప్పుడు ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేర్ టేకర్ సీఎం అలాగే ఇప్పుడు ఏంటి ఏమంటున్నారు నాకు పర్సనల్గా డా నా ప్రాణహాని ఉంది అంటున్నారు ఇండైరెక్ట్గా ఆ మాట పబ్లిక్లో చెప్పింది నిజమా కాదా నిజమైతే ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి ఆ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ కానీ ఆ పార్టీలో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉన్నవాళ్ళు ఇమీడియట్గా స్టేట్ డీజీపీకి లెటర్ రాయాలి ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ డీజీపీకి రాసి సెక్యూరిటీ కోరాలి లేదంటే ఉన్న సెక్యూరిటీ కంటే ఇంకా ఎక్కువ కావాలని అడగాలి ఇమీడియట్గా అది చేయాలి దెన్ బీజేపీతో అలయన్స్ ఉన్నారు సో జనరలీ అలయన్స్ పార్ట్నర్స్ కొంచెం సాఫ్ట్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తారు బీజేపీ వాళ్ళు అందరికీ తెలిసింది ఓపెన్ సీక్రెట్ సో ఈ షుడ్ ఇమీడియట్లీ సెండ్ ఏ లెటర్ టు అమిత్ షా లెటర్ ఆర్ సెండ్ ఏ పర్సన్ టు రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు గివ్ స్పెషల్ చాలా చోట్ల ఇచ్చారు బీజేపీ వాళ్ళు చాలా చోట్ల బీజేపీ నేపథ్యం కానీ బీజేపీకి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి ముంబైలో కానీ తెలంగాణలో కానీ వెస్ట్ బెంగాల్లో కానీ చాలా మందికి అంటే వాళ్ళే సీఎం కాదు ఎమ్మెల్యే కాదు మినిస్టర్ కాదు అయినా కూడా ఇచ్చారు కంగారా రావునాథ్కి ఇవ్వలేదా షీఈస్ ఆల్సో స్టార్ హీరోయిన్ ఆవిడ కొంచెం బీజేపీ ఫర్గా మాట్లాడతారు ఆవిడ వ్యతిరేకత వచ్చినప్పుడు షీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సరిగా ఇవ్వట్లేదు అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పెషల్ కేటగిరీ ఇచ్చారు ఆవిడకి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇచ్చారు ఆవిడకి సో ఎందుకు వీటి అంటే ఇవన్నీ చేయట్లేదు అని అంటే సత్యదూరం మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఇంకొకటి శ్రీధర్ గారు రెండు చెప్పులు పోయాయని చెప్పారు అంటే బయట జనాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దగ్గర దొరికింది అని చెప్పి ఎక్కడ దొరుకుంటాయి అంటారు అంటే జనరలీ ఏంటంటే సినిమా సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ఉన్న వాళ్ళు అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ లేకపోతే ఎనీబడి ఈవెన్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆల్సో వాళ్ళ చెప్పులు కానీ వాళ్ళ ఫోన్ కానీ అంటే నిజంగా దొంగతనం చేద్దాం చేయరు చాలామంది అంటే లేకపోతే హ్యాంకీ కానీ టవల్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే పర్సనల్ ఐటమ్స్ కదా వాళ్ళవి అవి ఒక చిన్నవాళ్ళు కొంచెం ఒక హీరోయిజం అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ చూసే వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకుంటారు అంటే అది నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు ఫ్యాన్స్ యూజువలీ తీసుకుంటారు దాన్ని ఏదో నెగిటివ్గా ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ సరిగా లేదు నా చెప్పులు కూడా పోయినాయి లేకపోతే గుడి దగ్గర పోయినాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే అంటే అంటే ఏది మాట్లాడాలో అది మాట్లాడకుండా ఏది మాట్లాడకూడదు అది మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఏమన్నారు నా చెప్పులు పోయినవి అన్నారు మీరు స్ట్రేట్ గా నాకు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగారు ఆ చెప్పులు ఎక్కడ దొరికినాయి ఎవరింటి దగ్గర దొరికింది అంటే ఎవరు ఛాన్స్ ఇచ్చారు ఆయన చెప్పులు పోయినాయి అని ఎవరికి తెలుసు పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్ తెలియదు ఆయనకి చెప్పులు పోయినాయి అని ఆయనకు బాగా తెలుసు ఆ పక్కన ఉన్న పది మందికి తెలుసు మీతో వాళ్ళు కూడా తెలియదు అంటే రష్ గా ఉంటారు కదా ఎవరు చెప్పులు వచ్చినాయి ఎవరు చెప్పులు ఆయన కబుకుని పోయినాయి అంటే వేరే ఆల్టర్నేట్ చెప్పులు వెంటనే ఆయన స్పేర్ ఉంటాయి కాబట్టి స్పేర్ తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చేస్తారు విఐపీలు అందరికి స్పేర్ ఉంటాయి అలా తెలిసిన విషయం పెద్ద ఇదేం కాదు కార్లోనూ వెహికల్ లోనూ ఉంటుంది ఇంకో చెప్పులు తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చేస్తారు సో పెద్ద ఇబ్బంది ఇప్పుడు పాదయాత్ర చేస్తున్నాను నా చెప్పులు పోయినాయి అవతల వాళ్ళు వచ్చి నా చెప్పులు దొంగలించేశారు లేకపోతే నా చెప్పులు లాక్కుని వెళ్ళిపోయారు నేను పది కిలోమీటర్ పాదయాత్ర చేశాను అంటే ఎవరో కావాలని చేశారు హార్డ్షిప్ అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి చెప్పులు దొరకవు కదా పాదయాత్రలో ఉన్న కాళ్ళు ఇది నొప్పి కాలుతుంది ఇవన్నీ ఇదేమీ కాదు జస్ట్ టెంపుల్కి వెళ్ళారు ఎక్కువ రష్ ఉంటుంది చెప్పులు పోయినవి అది పాజిటివ్గా తీసుకోకుండా మరి వైసీపీని అంటున్నారా లేకపోతే వేరే వాళ్ళని అంటున్నారా వాళ్ళ వాళ్ళని అంటున్నారా దేవుడికి ఎదురు అయితే ఇంకొక విషయం ఆ వారాహ యాత్ర రోజుకి ఒక ప్లేస్ రోజుకి ఒక కామెంట్స్ అవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉన్న ఆరోపణలు అవన్నీ లోకేష్ పాదయాత్ర అసలు ఏమైందంటారు ఎక్కడ లోకేష్ గురించి నన్ను అడగలే లోకేష్ గురించి అసలు డిస్కషన్ జరగలే కొన్ని ఛానల్స్ ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడ
మీరు ఏం స్పందిస్తారు లేకపోతే మీరు ఇలా మాట్లాడారు ఆయన ఏమన్నారు ఏది నిజం ఇది చర్చించారు ఒక్కళ్ళు లోకేష్ గురించి మాట్లాడలేదు దాన్నే ఇదివరకున చాలామంది రేజ్ చేసింది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జాన్యువరిలో ప్రజల్లోకి వస్తానన్నారు సంక్రాంతి అప్పుడు రాలేదు దసరాకి వస్తానని ఆయన ఈ ఈ మాటలు మామూలుగా వేరే మీరు నేను మాట్లాడే పార్టీలో అది సీరియస్గా తీసుకో పవన్ కళ్యాణ్ గారు హిమ్సెల్ఫ్ ట్వంటీ వన్ అక్టోబర్ నవంబర్లో నేను ట్వంటీ టూ జాన్యువరి సంక్రాంతికి నేను ప్రజల్లోకి వస్తానన్నారు ఆయన అన్నారు ఆ సంక్రాంతి అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఒక నెల రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి దసరాకి వస్తున్నాను అన్నారు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దసరాకి వస్తాను ఆయనే చెప్పారు దసరా వెళ్ళిపోయింది దసరా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ త్రీ జాన్యువరీకి బయటకు వస్తానన్నారు సంక్రాంతికి మళ్ళీ వస్తానన్నారు రాలేదు ట్వంటీ టూలో దసరాకి కానీ ట్వంటీ త్రీలో జాన్యువరీలో ఎందుకు రాలేదు అని అంటే ఈ రోజు ఉన్న సిచ్యువేషనే ఉంటుంది లోకేష్కి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక పక్కన తిరుగుతున్న బస్ యాత్ర అని పాదయాత్ర అని ఏదో మీటింగ్లు పెట్టుకుంటే లోకేష్ యోగాలం కానీ యో లోకేష్ యాత్ర కానీ లోకేష్ ఏదైతే ప్రజలు తిరుగుతున్నారు అంత మైలేజ్ రాకపోవచ్చు అండ్ అంత ప్రజలు చర్చించరు అండ్ అంత ప్రజలు పట్టించుకోరు ఏదైతే అన్నారో అదే జరుగుతున్నది సి లోకేష్ ఎమ్మెల్సీ చేశాడు మినిస్టర్ మినిస్టర్ చేశాడు వాళ్ళ నాన్న సీఎం కూడా వాళ్ళ తాత సీఎం కూడా ఆయన మాట్లాడినప్పుడు తప్పొప్పులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు లోకేష్ గారు అది వెన్నతో పెట్టిన విద్య కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యారు ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ ఫ్రాంక్ ఇదివరకు లోకేష్కి ఇప్పుడు లోకేష్కి మార్పు ఉంది అంటే హీ హెస్ ఇంప్రూవ్డ్ హిమ్సర్ మంచి వేపుకి ఇంప్రూవ్ అయ్యారా అంటే కొంతవరకు బట్ ఒక పార్టీ లీడర్ అయి ఉండి ఒక జనరల్ సెక్రటరీ నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ ఒక సీఎం కొడుకు సీఎం మనవుడు అయి ఉండి ఒక మినిస్టర్ చేసిన ఆయన ఎక్స్ ఫార్మర్ మినిస్టర్ అయ్యి ఉన్న ఆయన అసభ్యంగా గౌరవంగా మాట్లాడుతున్నారు అవసరం లేదు ఆయనకి మీకు అర్థమైందా అది ఆయన తప్పిదం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అదే దార దారికి వెళ్తున్నారు నువ్వు పార్టీ ప్రెసిడెంట్వి ఒక సినిమా స్టార్వి మీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నాయి మెగా స్టార్ ఆయన ఎమ్మెల్యే చేసి మినిస్టర్ అయ్యారు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయ్యారు మీరు పోటీ చేశారు ఓడిపోయారు బట్ స్టిల్ ఆ లెవెల్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఆ లెవెల్ మెయింటైన్ చేసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు లోకేష్ యోగల ఫుల్గా డామినేట్ చేస్తారు అసలు ఎక్కడా కూడా పేరు కూడా వినిపించ పేరు కూడా వినపడట్లేదు ఎక్కడ ఒక టీవీ చర్చలో కూడా జరగట్లేదు వాళ్ళ టీవీ ఛానల్స్ ఏదైతే వంత పాడుతుందో లోకేష్కి టీడీపీకి ఆ ఛానల్లో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించే మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఎంత దారుణంగా ఆయన ఇమేజ్ దెబ్బతిన్నది లోకేష్ది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ విజయవాడ యాత్ర రావడం వలన జస్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ వన్ వీక్ అయింది వన్ వీక్లోనే ఈయన వంద రోజుల పైన దాటిపోయింది అయినా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారిది వర్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ హ్యాస్ డామినేటెడ్ లోకేష్ యోగాల అసలు ఎవరు చర్చించుకోవట్లేదు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ గారు థ్యాంక్ యూ